بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ نیوٹنز رنگ تو نیوٹن رنگ کلاس کیا ہوتا ہے نیوٹن رنگ کو سمجھ لیتے ہیں بہت آسان سے ٹاپک ہے ہمارے پاس دیکھیے جب بھی کبھی ہم ایک پلینو کانویکس لینس یہ ہم نے ایک پلینو کانویکس لینس رکھا ہے اور یہ پلینو کانویکس لینس جو ہے یہ ہم نے پلیس کیا ہوا ایک گلاس پلیٹ کے اوپر میں نے لکھ دیا گلاس پلیٹ اور پلینو کانویکس لینس تو جب یہ گلاس پلیٹ کے اوپر پلینو کانویکس لینس کو رکھ کے اگر اوپر سے لائٹ کو فال کرایا جائے تو نیچے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا رنگز ملتے ہیں بہت سارے رنگز ملتے ہیں ان رنگ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو جسے سینٹرل رنگ ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلا رنگ ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈارک اس کے بعد ایک برائٹ رنگ بنتا ہے پھر ڈارک رنگ پھر برائٹ پھر ڈارک تو ہمیں کنزیکٹیو برائٹ اینڈ ڈارک رنگز مل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اسے ہم کہتے ہیں نیوٹنز رنگ یہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے نیوٹنز رنگ تو نیوٹن رنگ کی ڈیفینیشن بہت سمپل سی ہے کہ جب بھی ایک گلاس پلیٹ کے اوپر پلینو کانویکس لینس کو رکھ کے نارملی یعنی بالکل اوپر سے لائٹ کو فال کرایا جائے تو ہمیں کنزیکٹیو برائٹ اور ڈارک رنگز ملتے ہیں جنہیں ہم نیوٹن رنگ کہتے ہیں اب اس نیوٹن رنگز کو کوالٹیٹیولی ذرا ہم نے بات کر لی کوانٹیٹیولی ذرا سمجھتے ہیں اس کی ڈیریویشن ہم نے کرنا ہے تو یہ دیکھیے یہ جتنے بھی سرکلز بن رہے ہیں جنہیں ہم نیوٹن رنگ کہہ رہے ہیں ان تمام سرکل کی خاص بات یہ ہے ان تمام سرکل کے جو سینٹر ہے وہ کامن ہے تو ایسے تمام سرکلز کو ہم کہتے ہیں کانسینٹرک سرکلز جن تمام سرکل کے سینٹر سیم ہونے کیا کہتے ہیں کانسینٹرک سرکلز ہم لوگ کہتے ہیں اچھا اب اگر میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک اسکیل رکھ کے ایک لائن ڈرا کرتا ہوں تو دیکھیے ذرا غور سے دیکھیے گا یہ تو میں نے ڈرا کیا پہلے رنگ کا ریڈیس اور اس کو میں اگر ایکسٹینڈ کر دوں تو یہ دوسرے رنگ کا ریڈیس ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دوں تو تھرڈ رنگ کا ریڈیس فورتھ ففتھ تو یہ جو ہوریزنٹل لائن ہے یہ جو ہوریزنٹل لائن میں نے ڈرا کی ہے یہ ہوریزنٹل لائن بیسکلی رنگ کے ریڈیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ پیرالل ہے یہاں پر اس پلینو کانویکس لینس میں یہ جو لائن ہے اس کے تو یہ جو میں نے سمال آر لکھا ہے یہ سمال آر بیسکلی رنگ کا ریڈیس ہے جس کو میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ٹھیک ہے اچھا ہر جو لینس ہوتا ہے ہمارے پاس جس طرح یہ پلینو کانویکس لینس ہے ہر لینس کا ایک سینٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سینٹر آف کرویچر جس کو میں نے لکھا ہوا ہے او سے مارک کیا ہوا ہے فرام دی سینٹر ٹو دی کرویچر جو کرویچر ہے لینس کا وہاں تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ریڈیس آف کرویچر تو او سے لے کر اے تک کا جو ڈسٹینس ہے یہ ہمارے پاس کیپٹل آر یعنی ریڈیس آف کرویچر کہلائے گا تو کلاس یہ جو کرویچر ہے یہ کرویچر ہی تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے پھر یہاں سے آگے تک گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ او سے اگر میں ایک لائن ڈائریکٹ سی تک ڈرا کرتا ہوں تو وہ بھی تو ریڈیس آف کرویچر اس آر کے برابر ہوگی رائٹ تو یہ جو بی سے سی ہے یہ ڈسٹینس کس کے برابر ہے دیکھیے جب ہم نے ایک گلاس پلیٹ کے اوپر پلین کانویکس لینس کو رکھا تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر ایئر گیپ ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ایئر گیپ ہے یعنی یہاں پر بھی ایئر موجود ہے اور یہاں پر بھی ایئر موجود ہے اس ایئر کی جو شکل ہے وہ ویج کی شکل ہے ویج شیپ کی ہے یعنی ویج کی طرح یہ یہاں سے گریجولی انکریز ہوتے ہوئے یہاں پہ جا کے میکس ہو رہی ہے تو یہ جو ایئر گیپ ہے یہ ایئر گیپ ایکچولی کام کرتا ہے کس کے طور پہ تھن فلم کے طور پہ تو اس لیے میں نے اس ایئر گیپ کی جو میکزمم تھکنیس ہے جس کو ٹی کہتے ہیں اس کو میں نے لکھا ہوا ہے تھکنیس آف دا تھن فلم تو ریممبر جب بھی گلاس پلیٹ پہ پلینو کانویکس لینس آپ رکھ کے رکھتے ہیں تو اس کے درمیان جو معمولی سا ایک گیپ بن جاتا ہے ایئر کا گیپ جس کی شکل ویس شیپ کی ہوتی ہے وہ کس کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے تھن فلم کے طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیوٹن رنگ کا ٹاپک ہے ہمارا یہ تھن فلم انٹرفیرنس کا ٹاپک ہے جس کی تھیوری میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوگا جناب یہ جو ویج شیپ ہے یہ تھن فلم کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اسی کی وجہ سے ہمیں کنزیکٹیو برائٹ اور ڈارک فرنجز مل رہی ہیں انٹرفیرنس کی وجہ سے تو میں نے کہا کہ او سے لے کر اے تک یہ بھی میرے پاس ریڈیس آف کرویچر ہے تو او سے لے کر سی تک یہ بھی ریڈیس آف کرویچر ہے جس میں بی سے سی جو ہے وہ تھکنیس ہے تو بی سے سی اگر میرے پاس ٹی کے برابر ہے میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں ٹی کے برابر ہے تو مجھے بتائیے کہ اس او سے جو اے تک کا ڈسٹنس ہے او سے اے تک کا جو او سے سی تک کا سوری او سے سی تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ پورا ڈسٹنس آر کے برابر ہے اس آر میں سے اگر آپ ٹی کو مائنس کر دیں تو او سے لے کر بی تک آپ کے پاس آر مائنس ٹی کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دوبارہ سمجھ لیجیے کہ او سے سی تک کا ڈسٹنس ریڈیس آف کرویچر اسی آر کے برابر ہے کیونکہ یہ اسی کرویچر کے اوپر لائن ادھر بھی آ رہی ہے اور ادھر بھی جا رہی ہے اس کو میں ذرا تھوڑا سرکل سائڈ پہ سرکل کے فارم میں بھی سمجھا رہتا ہوں دیکھیے فرض کرتے ہیں کہ ہمارے
एग्रीड तो ये लाइन भी जो होगी ये भी क्या होगी रेडियस होगी क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है अब अगर एक लाइन में यहां से ऐसे लेके चला जाऊं इस तरह लेके चला जाऊं तो मुझे बताइए इस पॉइंट को अगर मैं ओ कहता हूं और इस पॉइंट को मैं सी कहता हूं तो ओ सी भी रेडियस है और इस पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूं तो ओ ए भी रेडियस है राइट तो ओ ए जिस तरह रेडियस था उसी तरह ओ सी भी रेडियस है तो इसी वजह से मैं यहां पर भी आपको कह रहा हूं कि ओ से सी तक जो है वो कैपिटल आर के ही बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है जिसमें से टी माइनस करने पर ओ से बी तक का डिस्टेंस आर माइनस टी हमारे पास आ जाएगा और बी से ए तक का जो डिस्टेंस है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये बेसिकली जितने भी न्यूट्रंस रिंग हैं उनके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास और ओ से ए जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जबकि ओ हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है अच्छा अब हम इसकी डेरिवेशन का आगाज करते हैं और डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन हमने जो करनी क्लास हमारे कोर्स में शामिल है वो है ब्राइट रिंग के रेडियस की डेरिवेशन करनी ये जो ब्राइट रिंग है इनका रेडियस क्या होगा उसकी डेरिवेशन तो स्टार्ट करते हैं अच्छा जी हम इस तरीके से डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि हम एक थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वो थ्योरम ये अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए और बी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मैं इसको यहाँ पे नाइन्टी डिग्री मार्क कर देता हूँ अच्छा जो भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसे पाइथोग्रेस थ्योरम कहते हैं तो पाइथोग्रेस थ्योरम यूज करते हैं पाइथोग्रेस थ्योरम यह कहता है कि हाई पॉटन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है तो हाई मेरे पास क्या है ये रेडियस है तो मैं इसको लिख रहा हूं हाई पॉटन्यूज का स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्व टू परपेंडिकुलर स्क्वायर देख सकते हैं परपेंडिकुलर इज आर माइनस टी तो हम परपेंडिकुलर को लिख रहे हैं यहां पे आर माइनस टी और होल स्क्वायर और प्लस साथ में आएगा बेस स्क्वायर तो आप देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज द बेस जो कि स्मॉल आर है ठीक है तो हम यहां पे स्मॉल आर का स्क्वायर हमने अप्लाई किया अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जनाब दिस रिमेन्स आर स्क्वायर और इसको आप ए माइनस होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए तो ए माइनस होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए और प्लस बी स्क्वायर जो कि टी स्क्वायर है और साथ में आ गया प्लस आर स्क्वायर एग्रीड तो क्लास ये नजर आ रहा है क्लियरली कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं तो मेरे पास यहां पे रहा जीरो इज इक्व टू माइनस टू आर टी प्लस टी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर एग्रीड अच्छा अब हम यहां पे देख सकते हैं कि जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देखिए तो ये जो ये जो टी है जो कि थिकनेस है किसकी थिन फिल्म की ये बहुत ही कम है हमारे पास ये तो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में कर्वेचर जरा ज्यादा दिखाया है ग्लास प्लेट के साथ ताकि ये विविड हो जाए जरा थोड़ा सा वाजे तौर पर नजर आ जाए लेकिन ये जो टी है जो थिकनेस है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कम होती है तो एक एक वैल्यू जो कि बहुत कम हो उस पर अगर आप स्क्वायर करें तो वो नेग्लिजिबल हो जाती है तकरीबन तकरीबन जीरो बन जाती है तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे जो टी है इसको हम क्या करने जा रहे हैं नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं हम लिख देते हैं कि एज जो टी है वो क्या है इज वेरी स्मॉल तो चूंकि t की वैल्यू बहुत कम है हमारे पास क्लास तो मैं इस t स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या चीज रह जाएगी अब मेरे पास ये देखिए जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस टू आर टी और प्लस इस t स्क्वायर को मैं जीरो कर चुका हूं तो क्या रह गया स्मॉल r स्क्वायर एग्रीड अच्छा अब हम क्या करेंगे इस माइनस ये जो माइनस का टू आर टी इसके क्वेश्चन को दूसरी तरफ लेके चले जाइए तो ये बन जाएगा टू आर टी प्लस का इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर एग्रीड अगर मैं यहां आर के ऊपर से स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ मुझे रूट अप्लाई करना पड़ेगा तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर टी जिसको हम कैसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं कि मैं इस कैपिटल आर को अलग कर देता हूं ठीक है ये कैपिटल आर को मैंने अलग कर दिया और ये जो टू टी है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर करके लिख देता हूं इस तरीके से तो ताकि इस तरीके से मुझे फायदा ये होगा कि मुझे मालूम हो गया मुझे टू टी की वैल्यू मालूम करनी है इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर वन का अब हम टू टी की वैल्यू मालूम करेंगे क्लास में आपको पहले बता चुका हूं कि हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं न्यूट्रन जिंग की वो ब्राइट रिंग करने जा रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म में आपको बताया था कि जो ब्राइट रिंग है फॉर ब्राइट फॉर ब्राइट रिंग जिसका मतलब है कौन सा इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो कंडीशन है वो होती है टू एन टी इज इक्व टू एम प्लस हाफ लेमडा ये हमारे पास कंडीशन है तो इस कंडीशन के मुताबिक अब हम इस इक्वेशन
अच्छा जी मैंने आपसे कहा था कि हम ब्राइट रिंग की डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो जो ब्राइट रिंग होता है हमारे पास उसके लिए हमने थिन फिल्म इंटरफेन से पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला है टू एन टी इजिकल्स टू एम प्लस हाफ लेमडा तो जनाब सबसे पहले और एम की वैल्यूज के बारे में भी हम जानते हैं कि जो एम की वैल्यूज हैं वो क्या होती है हमारे पास जीरो एंड प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो एंड सो फोर्थ इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती हैं अच्छा जी सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि फोर एयर एयर के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ एयर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म है ये एयर है ठीक है तो हमारे जो थिन फिल्म है वो कौन सी फिल्म है वो एयर की फिल्म है तो हम एयर के लिए फॉर एयर हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है क्लास वन होती है ठीक है तो हम यहाँ पे एन एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टू टी इज इक्व टू एम प्लस हाफ एन टू लैमडा एग्रीड अच्छा अब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करना शुरू करता हूँ देखिए मैं एम की पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ फोर एम इज इक्वल टू जीरो ये कौन सी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू राइट क्लास आप देख लीजिए यह है फर्स्ट वैल्यू ये है सेकेंड वैल्यू यह है थर्ड वैल्यू तो मैं जब फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं टू टी वन का मतलब ये कि मैं फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं और वो फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास जीरो है और प्लस हाफ इन टू तो क्लियरली टू टी वन का जो मेरे पास जवाब है जीरो खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ लैमडा एग्रीड अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूं फॉर एम इज इक्वल टू वन अब ये वन कौन सी वैल्यू जिसे मैंने अभी आपको बताया था ये पहली वैल्यू है तो ये जो वन है ये दूसरी वैल्यू है ये पहली ये दूसरी तो मैं अब दूसरी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं तो टू टी टू इज इक्वल टू वन प्लस हाफ लैमडा राइट तो टू टी टू जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू लैमडा तो वन प्लस हाफ इज थ्री अपॉन टू लैमडा अब मैं पुट करने जा रहा हूं थर्ड वैल्यू तो इसको मैं कहूंगा फोर एम इज इक्वल टू टू देख सकते हैं आप यहां पर कि जो ये पहली वैल्यू है ये दूसरी ये तीसरी तीसरी वैल्यू है ठीक है तो तीसरी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा टू टी थ्री तीसरी वैल्यू पुट करना है और थ्री का मतलब है तीसरी वैल्यू पुट कर रहा हूं दिस इज इक्वल टू टू प्लस हाफ एन टू लैमडा सो दिस बिकम फाइव अपॉन टू लैमडा राइट ये बात समझ में आ रही है अच्छा इसी तरीके से अगर मैं चलता हुआ चला जाऊं और इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं कि हम इस तरीके से चल रहे हैं कि डॉटेड करते करते फॉर एम इज इक्वल टू अब हम एम की एक वैल्यू पुट करने जा रहे हैं वो वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं मैं वो वैल्यू पुट करना चाह रहा हूं उसको मैं यहां पर जरा समझाता हूं मैं लिख रहा हूं टू टी एन क्या लिखा मैंने टू टी एन तो अगर टू टी एन लिखा तो अब मैं यहां पे एम की कौन सी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं ये समझ लें ये जरा आसान सी बात है कोई इतना इशू नहीं है देखिए आप यहां अगर गौर करें तो जब मैंने टू टी के साथ कितना लिखा है वन लिखा है टू टी के साथ वन लिखा तो वन में से वन माइनस करें तो एम की वैल्यू जीरो यानी एम की जो वैल्यूज हैं वो जो टी के साथ लिखा हुआ उससे माइनस वन है एग्रीड यानी टू टी के साथ वन लिखा है तो एम की वैल्यू जीरो इसी तरीके से अगर आप देखें मैंने जब टू टी के साथ टू लिखा है टू में से वन माइनस करें तो एम की वैल्यू वन आई तो एम की वैल्यूज हमेशा टू टी के साथ जो नंबर लिखा होता है उससे माइनस वन होती है आगे भी आप इसको देख सकते हैं जब मैंने टू टी के साथ थ्री लिखा क्लास तो थ्री में से वन माइनस करें तो एम की वैल्यू टू बन रही है यानी जो एम की वैल्यू है वो जो टी के साथ लिखा होता है उससे माइनस वन होती है तो अगर यही बात है तो मैंने यहां पर टी के साथ क्या लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है तो एन में से वन माइनस करें तो एन माइनस वन ये बनेगी हमारे पास एम की वैल्यू मेरा खाली समझ में आ गया होगा हम इसको पुट कर लेते हैं तो एम की जगह मैंने पुट किया एन माइनस वन राइट क्लास और आगे आप देख सकते हैं यानी एम की जगह पर मैंने एन माइनस पुट किया और प्लस हाफ है तो हम लिख देते हैं प्लस हाफ और बार है लेमडा राइट right? अच्छा अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये बना टू टी एन इज इक्व टू एन और माइनस वन और प्लस हाफ बनता है माइनस हाफ आप एल सी मेके कर सकते हैं और साथ में आ गया लैमडा तो ये हमारे पास आ गई टू टी एन की वैल्यू जो कि हम पुट करेंगे सो इक्वेशन नंबर वन एम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर वन मैं इसको पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर वन मैंने बनाई थी आर इज इक्व टू अंडर रूट ये देखिए इक्वेशन नंबर जो वन है वो हमारे पास सी स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू टी इन टू आर तो जो टू टी है उस टू टी की जगह पे मैं टू टी एन की वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि मेरे पास है एन माइनस हाफ इन टू लेमडा और साथ में क्या लिखा हुआ था आर लिखा हुआ था तो ये मेरा जवाब आ गया अब चूंकि मैंने जो जो टू टी की वैल्यू पुट की है वो डिपेंड अपॉन एन पुट किए तो मैं इसको आर एन लिख देता हूं आर एन का मतलब है कि इस आर एन को हम कहेंगे दिस इज दी रेडियस ऑफ एंथ और कौन सा रिंग है ब्राइट रिंग एंथ ब्राइट 
रिंग तो क्लास जाहिर सी बात है मेरे पास जो ब्राइट रिंग है वो एक तो नहीं है वो तो बहुत सारे ब्राइट रिंग मेरे पास बन रहे हैं तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा ना कि मैंने जो रेडियस की जो इक्वेशन की है वो किसकी की है पहले ब्राइट रिंग की दूसरे ब्राइट रिंग की तो इसलिए हमने जो टू की वैल्यू निकाली वो डिपेंड अपॉन एन निकाली तो आर एन का मतलब है कि आप एन वन पुट करेंगे तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट रिंग और जब एन की वैल्यू टू पुट करेंगे यू विल गेट द रेडियस ऑफ द सेकंड ब्राइट रिंग एन सो एन सो फोर्थ इसी तरीके से चलता रहेगा हमारी डेरिवेशन एग्जाम में यही है क्लास याद रखिएगा न्यूमेरिकल डार्क रिंग के भी पूछता है वो जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो उस वक्त उस फॉर्मूले को मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा डार्क के लिए यहां तक आपने एग्जाम में करना है कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो मच